ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് ചാനൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ട് കുറേ പേര് അവരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുണ്ടായി അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫോറൻസിക് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആസ്പദമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു കോർട്ട് സീനാണ് മധുബാൽ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിമിഷ സജയൻ ടോവിനോ തോമസ് അനു സിത്താര നെടുപൊടി വേണു എന്നിവർ അഭിനയിച്ച ഒരു നല്ല സിനിമയാണ് ഒരു കുപ്രസിദ്ധ പയ്യൻ അപ്പം കാണാത്ത ഒരു തീർച്ചയായും കാണുക എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുക ഇനി ഈ സീനിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ എക്സാമിനറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ദിലീഷ് പോത്തനാണ് അപ്പം വക്കീൽ അജയൻ്റെ വക്കീൽ കെമിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കത്തിയിൽ പൊരണ്ടിരിക്കുന്ന ചോര കത്തി തുരുമ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ ചോരയുടെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പം പറയാണ് പിന്നെ കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പറയുന്നു കത്തിയിലെ ചോര മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രിസിപ്പിറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രിസിപ്പിറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡിൻ്റെ ഡീകമ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരെ അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ പിന്നീട് മൈക്രോ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നു അപ്പം പിന്നെയുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കത്തി തുരുമ്പെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുരുമ്പിൻ്റെ തുരുമ്പ് എപ്പോൾ ഉണ്ടായതാണ് ആ തുരുമ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പിന്നെ വക്കീൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും എം കെ എക്സാമിനർ പറയുകയാണ് അതിന് മൈക്രോ അനാലിസിസ് അല്ല സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് എപ്പോൾ ഉണ്ടായി ആ തുരുമ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ സീനിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളപ്പോൾ ആ സിനിമ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സീന് സീനിൽ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ സീനിലെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടും ആ കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ വന്ന് കോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുമില്ല എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ മിസ്സായിട്ടുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അതിലെ സയൻറ്റിഫിക് ടേംസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് മൈക്രോ അനാലിസിസ് പ്രസിപ്പിറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സാമ്പിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നും അതിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ അതിന് പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എലമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളതാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് അപ്പം പലതരം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് എന്താണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് പറയാം പിന്നെയുള്ളത് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ അധികം കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിക് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെയുള്ളത് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ കുറച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രസിപ്പിറ്റിൻ ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരു ക്രൈം സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെയിൻ ഒരു കറ കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറൻസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് ബ്ലഡിൻ്റെ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അപ്പം ബ്ലഡിൻ്റെ ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടെസ്റ്റാണ് ലൂമിനൽ ലൂമിനോൾ ടെസ്റ്റ് കാസിൽ മേർ ടെസ്റ്റ് ഇനി ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇത് ബ്ലഡിൻ്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആണോ എന്ന് കാരണം വേണമെങ്കിൽ ആനിമൽസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡും ആവാം അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് പ്രസിപ്പിറ്റിൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പം ഈ പ്രസിപ്പിറ്റിൻ ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്ത് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ആരുടെ ബ്ലഡ് ആണെന്നുള്ളത
ഈ ബ്ലഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അതാണ് ഈ സിറം അപ്പം സിറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റിജൻസിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആൻറ്റിജൻസിനെ തമ്മിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രസിപ്പിറ്റിൻ്റ് ടെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് അനാലിസിസിലേക്ക് വരാം മാറ്ററും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനാണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിൽ പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് യു വി വിസിബിൾ റേഡിയോ വേവ്സ് ഗാമ റേസ് അങ്ങനെ പലതും അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും വെച്ച് പല അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പിന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വി വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ യു വി വിസിബിൾ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ റേഡിയോ വേവ്സ് മസബോർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഗാമ റേസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരനായ സി വി രാമൻ കണ്ടുപിടിച്ച രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉണ്ട് അതിൽ വിസിബിൾ നിയർ ഐ ആർ യു വി നിയർ യു വി ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ എക്സാമിനർ പിന്നെ ഇരുമ്പിലെ തുരുമ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അയൺ ഓക്സൈഡുകളെയാണ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പല ടൈപ്പ് അയൺ ഓക്സൈഡുകളുണ്ട് അപ്പം വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡാണ് പക്ഷേ വായുവിലാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഈ ടൈപ്പ് അയൺ ഓക്സൈഡുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈ അയൺ ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അയൻ്റെ വാലൻസിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടിങ്ങിലൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാസ്ബോർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ രാമൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഇതൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏത് തുരുമ്പാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായെന്നും കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇനി ആ ഒരു മൂവി സീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏതൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്താലും അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു തെളിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കറക്റ്റ് പഠിച്ച് നിഗമനത്തിലെത്താനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് ഏറെക്കുറെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജഡ്ജിമാർ വക്കീലന്മാർ പോലീസുകാർ ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ശാസ്ത്രബോധവും അതിനോടുള്ള താ അതിനോടുണ്ടാവേണ്ട താല്പര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അജയൻ്റെ വക്കീൽ ഈ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ സാഹചര്യ തെളിവ് വെച്ചിട്ട് അജയൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ചിലപ്പോൾ ജയിലിൽ പോയേനെ അത് തന്നെയാണ് മുൻപേ പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ ജഡ്ജിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ശാസ്ത്രബോധം അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിനോടുണ്ടാവേണ്ട താല്പര്യം അത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയിലും വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു നന്ദി